Rahman Ibrahim Assalamu Alaikum dear students I am here with pa- with economics lectures grade 10th as is talba aaj hum maashiyat jamaat ka hum bab number 9 mein sawal number 3 yani zar ke fraiz likhenge aaiye sawal dekhte hain fir uska jawab dekhte hain sawal number 3 hai zar ke fraiz ki wazahat zaruri misalon se kijiye zar ke fraiz وضاحت ضروری مثالوں سے کیجیے تو آئیے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں یہاں سے زار کے فرائض زار کے اہم فرائض کا مستحل ہیں اعلیٰ مبادلہ زار کا اہم ترین اور لازمی فرض ہے کہ وہ بطور اعلیٰ مبادلہ کام دیتا ہے یعنی اشیاء کی خرید و فروغ کے وقت بطور ذریعہ استعمال ہوتا ہے واٹر سسٹم میں اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے ضروریات کی دو طرفہ مطابقت اور تسکین کا فقدان تھا لیکن زار کے ارتقاء سے اس مشکل پر قابو پا لیا گیا کیونکہ اب اشیاء کی دو طرفہ مطابقت کی ضرورت نہیں کیونکہ اب ہر شخص نئی پیداوار کو زرعی منڈی میں فروخت کر کے اپنی ضروریات کی شے خرید سکتا ہے یہاں تک کچھ رہ مشترکہ پیمانہ قدر یہاں سے شروع کریں گے زار کی مدد سے تمام اشیاء و خدمات کی قدر و مالیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر مراوجہ قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیٹر دودھ ساٹھ روپے میں ملتا ہے لیکن اشیاء تبادلہ میں کسی شے کا دوسری شے سے موازنہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ عمل تھا کیونکہ واٹر سسٹم کے تحت مشتری قدر کے فقدان کے باعث ایک لیٹر دودھ کی مالیت کئی گنا طلب کی جا سکتی تھی یہاں تک نمبر تین ہے ظہیرہ قدر زار کا ایک اہم اور ایک اور اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنی دولت کو زار کی شکل میں ایک طویل عرصہ کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں اور جب کبھی اشیاء و خدمات خریدنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس زار اسی زار سے مطلوبہ اشیاء و خدمات خرید سکتے ہیں براہ راست پر تبادلہ میں اشیاء و خدمات کا ذہیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ کئی اشیاء گل سڑ جانے والی ہوتی تھی لیکن زار کوئی گل میں سڑنے والی شے نہیں بلکہ یہ دھات کے سکے یا کاغذ کی شکل میں ہوتے ہیں اور انہیں بغیر کسی دقت کے ایک لمبا لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے یہ اسٹوڈنٹس آج یہاں تک جاب لکھیں گے کل ان شاء اللہ سوال کا بقیہ حصہ لکھیں گے والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ